नोड़ता ऐशिया नेट सवर्ण न्यूज नान प्रतिमा भट मुस्लिम कॉलेज फैट विशेष चर्चा कार्यक्रम के स्वागत वीक्षक नाता विचार अंतर्रे राज्य मुस्लिम महिगा प्रत्येक कॉलेज माती वक्फ बोर्ड न अक्षर है चर्चा विषय प्रत्येक कॉलेज निजकू कूड़ा मारक आगत या विचार संबंध पटे आक्रोश व्यक्तवा जो रीतिया प्रत्येक कॉलेज निजकू मुस्लिम युवत शिक्षण हल्व वंचितर अद्वान तपदे साध्य आगत बेलवण समाज के मारक अगर चर्चा नडसो राज्य विचार बहुत दुड चर्चे ग्राफ कटुपा मीरोदेश शिक्षण व्यवस्थे कलू कोध या मुस्लिम महि कॉलेज स्थापन विरोध व्यक्तवा वक्फ बोर्ड मुस्लिम युवत कॉलेज मुस्लिम युवत प्रत्येक कॉलेज हिंदू संघटने आक्रोश के कारण चर्चे ग्रासवा मुख्यमंत्री बोमायि प्रतिक्रिया इंत प्रस्ताप याद नम मु प्रत्येक मुस्लिम युवत कॉलेज प्रस्तापवे स्पष्टपे मुस्लिम युवत शिक्षण प्रत्येक कॉलेज बेका बेडवा मुस्लिम महि शिक्षण दरते राज्य सद्माता है प्रत्येक मुस्लिम कॉलेज कदन शिक्षण व्यवस्थे कलू विरोध या व्यक्त आगता है कड़े वक्फ बोर्ड हेल्ता है मुस्लिम युवत प्रत्येक कॉलेज सुमार हत जिले हत कॉलेज आरंभ बेचे चिंतन वक्फ बोर्ड नडस मतुकते अंत मोदी नंबर सीएम प्रतिक्रिया नम मुदे ये प्रस्ताप इला मत वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इला सरकार के यू इन प्रस्ताव ना सल सलती मुदे मुस्लिम अल बेरे महिबू कूड़ा युवत कूड़ा बंद ओद्ती ओद्ली बदल के कलवण विषय मात्र भारी चर्चे ग्रासवा साकु विरोध व्यक्तवा प्रत्येक मुस्लिम कॉलेज बिड़ा अंत हिंदू संघटने हेल्ता है रीतल प्रत्येक मनोभवन बेसद आगलवा हिंदू संघटने हलवर प्रश्न मत दंगल के कारण कटुपा मीरोदेश प्रमुख ना हिजा विचार संबंध पटे बहुत दुड विवाद ऐर्पटना गमन अस्टे सरकार मुझे प्रस्ताव नम सचिव क्लियर सरकार मुदे अंत प्रस्ताव नम हर नम मुंता फुल अटेड सत्य के दूर सरकार चक्रवर्ती चक्रवर्ती सूली बल निजकू मत 
ವಿವಾದ ಏರ್ಪಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತುಂಬ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಿಜಾಬ್ನ ಗಲಾಟೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜನರೊಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರಸಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಬೇಕೋ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅವರು ಬುರ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗಿವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಗು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮತೀಯರಿಗೂ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅವರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾ ಅವರು ಬುರ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕ ಹಾಕೋದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತದನ್ನು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಕ್ಫಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ನಾನು ಸಿ ಎಂ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಇತ್ತಾನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಹೋಗೋರಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಸಿ ಎಂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಲಾಟೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯರು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ಹಲವರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ ಅದೊಂಥರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೋ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಸಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದರ ನಂಬರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಇವರೀಗ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ನಡೆಸುವಂತ
ನನ್ನದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ವಕ್ಫ್ ಹೇಗೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಚೆದುರೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತು ಇಸ್ಲಾಂ ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತು ಅದು ಮುಂಚೆಯೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಯಿತು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಕ್ಫ್ ತನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಏನರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಇದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಜೈನರಿಗೆ ಈ ತರದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿಖರಿಗೆ ಈ ತರದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ತರದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಶರಿಯಾ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ಈ ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಇದೆಯಾ ಅದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಿಂದೂಗಳು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಆತಂಕ ತಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನನಗಿರುವಂತಹ ಆತಂಕ ಆತಂಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವುಗಳೇ ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಪಸವ್ಯಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವರನ್ನ ಕಾಫಿರ್ಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತವೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಈ ತರದನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವೀಗ ತುಂಡರಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಯ್ತು ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ವಾದವನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಬರುವಂತ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಏನು ಹಾಳು ಹಾಳು ಗೆಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಳೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮತಾಂಧ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಿಮ್ದೇ ಮದರಸಗಳನ್ನ ನಿಮ್ದೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ದೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಯಾರ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು ನೀವೇ ಮಾ
ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಮೌಲಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಂಡ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಮೌಲಾನಗಳ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಂಥವನಿಗೂ ಬೇಸರ ಆಗುವಂತ ಸಂಗತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚೌಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ವಿ ಮೌಲಾನಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿ ಇದು ಈ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಾನು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ದೇಶ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ನಾಶವಾಗೋಗ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂತಿರುವಂತವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತರವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಏಕರಸವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅದು ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸೋದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವರು ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಹದಿಮೂರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬರೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚರ್ಚೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಗುಮಾನಿಯ ಅನುಮಾನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಐ ಅಗ್ರಿ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಇವೆ ಅದು ರಾಮನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಟ್ಕಳದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂಜುಮನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಗ್ರಿ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದಾಗ ದ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ
ನೀವು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಆ ನಂತರ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಈಗಂತೂ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಗು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಬರ್ಬೋದು ವಕ್ಫ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರ ಬಳಿಯೂ ಉತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಭಾಳ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ನನಗೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸೋದು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಿಡಿ ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಬಂದು ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಂದು ಆಗ್ರಹ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟನ್ನೇ ತೆಗ್ ಬಿಸಾಕಿ ಅಂತ ಈ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ವರ್ ಮಾಣಿಪಾಡಿ ಅವರು ವಕ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವ್ಯವಹಾರನ ಬಲಿ ಬೈಲಿಗೆಳೆದಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೀವು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಕಳೆದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತಾನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ವಕ್ಫ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರ ಜಮೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಇದು ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂದು ಆರೋಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನ ಎಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ತರದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಯರ್ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಲಾಯರ್ಗಳು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ವಕ್ಫಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಯರ್ ಹಿಂದೆ ವಕ್ಫನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ವಕ್ಫನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಈ ದೇಶದ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂಥ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ವೇನು ಸಿ ಎಂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಂಪಾಡಿತ್ತು ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ರ ಚರ್ಚೆ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಛತ್ರ ಛಾಯೊಳಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಏನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದುರದೃಷ್ಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತುಳಿದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಕ್ಫ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ವಕ್ಫನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಬಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇದು 
ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕಲಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇದು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಮಾ ನಂಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕೊರತೆ ಇವರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ತಜ್ಞರನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅಂತಹ ಧ್ವನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಂತಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅನೇಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಡಿಬೇಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರುಗಳು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಾರೆ ಯಾವಾಗ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ವೋ ಆಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಕ್ಫು ಮೈನಾರಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಜೈನ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯದೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಸಿಖರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ನೀವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆರು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಜಮೀನು ಈ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ಫನವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಅವರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನಾಡುವಂಥವ್ರು ಈಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಓಪನ್ನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಯಾಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಿರೋದು ಹಿಜಾಬ್ನ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಹಿಜಾಬ್ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತು ಆ ಹಿಜಾಬ್ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರು ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೊನೆಕ್ಷನ್ ವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಹಿಜಾಬ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರು ಆಯ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತು ಅದು ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತು ಯಾವುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಿರೋ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ ಬಂತಲ್ಲ ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬುರ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅಥವಾ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೇನೋ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನೇ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ